ورحمة الله وبركاته فيديو النهاردة بصراحة أنا متحمسة له جدا آه هو زي ما انتم شايفين كده في العنوان بمناسبة عيد ميلادي آه رايحة مكان حلو جدا آه رايحة مسرح مصر ومش عارفة بصراحة اذا كنت هعرف اصور هناك بالكاميرا او لا فعشان كده انا بدأت الفيديو آه تصوير من الموبايل فاعذروني لو الكواليتي مش لطيفة واتمنى يا رب ان فعلا النهاردة يكون يوم لطيف بمناسبة عيد ميلادي أه تنسوش تكتبولي تحت رأيكو وتعملوا لايك واشوفكو او يلا بينا نروح مسرح مصر عاملين ايه؟ فيديو النهارده عن عيد ميلادي انتوا طلبتوا على الانستجرام ان انا اصور لكم فلوج عن عيد ميلادي وواضح جدا ان انا مبسوطه وواضح جدا ان انا تعبانه من كتر الاحداث اللي حصلت ف النهارده 11 9 عيد ميلادي الفعلي اكيد انتوا في اول الفيديو شفتوا ان انا رحت مسرح مصر ده كان يوم تاني خالص ليه هتشوفوا حاجات يعني حاجات متقطعه كده كل شويه في يوم مختلف لاني بصراحه حبيت انه شهر سبتمبر كله يكون عيد ميلادي مش يوم واحد بس ودي حاجه من ضمن القرارات المهمه اللي انا خدتها بمناسبه عيد ميلادي ال 26 انه هحاول اخلي كل يوم يوم جديد يوم مليان سعاده على قد ما اقدر اخلي فيه سعاده مش هحتفل يعني عشان النهارده عيد ميلادي فهحتفل بس بيوم عيد ميلادي لا انا هحتفل بالشهر كله ولو قدرت احتفل بالشهر كله 30 يوم سعاده 30 يوم بحتفل بعيد ميلادي او 30 يوم بحتفل عموما يبقى هقدر باذن الله احتفل لحد ما اخلص ال 365 يوم 365 يوم سعاده اتمنى ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده دلوقتي آه عايزه بقى افرجكم على الحاجات الهدايا الهدايا بسيطه جدا بس هي حلوه قوي بالنسبه لي مش عارفه اذا كنت صورت لكم الحاجه دي قبل كده ولا لا بس الكوين فليكس او الفليكس ده ده جرانولا جرانولا بشوكلت فيها من جوه شوكلت وفيها اعتقد ان فيها موز عايز اتاكد بس المعلومه دي لا مش ده اللي فيه موز 
في من نفس الشركة دي دي اسمها سانتي ده اسم الشركة وده اسم شكل الجرنولا في من جوه تشوكلت لو انتوا متابعيني على الجروب هتعرفوا ان انا بنزل اكل كتير جدا دايت وان احنا ماشيين على دايت بس احيانا بنبقى عايزين حاجة شيت ميل او يعني الاكل الوجبة المفتوحة اللي احنا بنسميها دي انا احيانا كتير ببقى عايز حاجة فيها سكر او فيها تشوكلت الدايت فبصراحه الرينولا دي حلوه جدا هي غاليه شويه يعني متهيالي كانت ب 50 60 مش فاكره هي وزنها نص كيلو على يعني على سعرها وعلى انها مستورده حاسه انها كويسه لو انتوا عايزين رينولا سعرها ارخص شويه في اسمها اعتقد اسمها ابو عوف متهيالي مش عارفه بس موجوده في السوبر ماركت كويسه جدا حلوه جدا اولا انا ما باخدش منها كميه كبيره باخد منها حصه والحصه هي كوبايه ميه يعني حاجه صغيره ما عنديش اي حاجه اقدر اعيط بيها بس كوبايه صغيره وبحط عليها رغم فلتر ولو انتوا عايزيني اوريكم ازاي بعمل فطار منها هي مليانه كل حاجه جواها شوفان جواها دي شعير جواها ما فيهاش سكر طبعا فيها شوكولاته بنسبه 7% وفيها جوز هند وفيها شوية كاكاو وبس وشوية سوداني او مكسرات يعني ومعمولة جرانولا وفي فيديوهات كتير جدا طرق عمل جرانولا بس يعني علشان انا عايزة حاجة سريعة كده كده الصبح اخدها وانزل على طول فدي حاجة كويسة جدا وبالنسبة للوجبات الشوفان برضه دي حاجة كويسة فدي اجمل هدية عيد ميلاد لطيفة جاتلي عشان هي اكل يعني عشان هي اكل فانا اكيد هحبها اوكي بعد كده فيرجن ستور اللي يعرفوني عن قريب بيعرفوا ان انا مش اي كتب ممكن اشتريها انا بحب الكتب اللي تكون لايت الكتاب اللي يكون فيه جزء من الكوميديا وجزء من المعلومه زي كتاب زي ما بقول لك كده لاسعاد يونس اتكلمت عنه كتير جدا اتكلمت عنه على الانستجرام اتكلمت عنه في فيسبوك كنت باخد منه مقتبسات حطاه عندي على الانستجرام كتير جدا 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 والكتاب ده نزل منه جزء تاني واعتقد الكتاب ده كان ب 45 جنيه اعتقد كنت جايباه من فتره كان ب 45 جنيه كنت جايباه من اسكندريه لو ما شفتوش الفلوج بتاع اسكندريه ده هتلاقوه فوق هنا ممكن تروحوا تتفرجوا عليه آه كتاب حلو جدا كتاب كبير وشيق ولطيف وكوميديا كوميديا اسعاد يونس يعني لو انت بتحب اسعاد يونس اكيد اكيد هتحب الكوميديا اللي في الكتاب فعشان كده انا ما بغامرش ان انا اجيب اي كتاب فبصراحة أنا وقفت في فيرجن ستور مش عارفة أجيب إيه وعمالة أفكر 60 مرة أجيب ما أجيبش أجيب ما أجيبش ففضلت واقفة قدام الكتاب ده يوميات ونيس بقلم ميسون سروش أول حاجة جت في دماغي إنه دي كاتبة وكاتبة كتاب من وجهة نظرها عن يوميات ونيس فحسيت إن أنا هقرأ رأي شخص عن يوميات ونيس بس لما فتحت كده راندوملي ورقة صفحة كده عادية لقيت ايه حوار انا شايفة حوار ما بين ونيس وميسة وعز الدين و... وشرف الدين وهدى و... انا شايفة الابطال بتوع يوميات ونيس موجودين هنا فحسيت ان يعني فولتي كلها موجودة جوه الكتاب ده فحتى لو ده الكتاب ده مكتوب من وجهة نظر الكاتبة فانا عندي سلام ان انا اقرأ لانه اكيد من جوه هلاقي احساس استاذ محمد صبحي لانه كمان مكتوب على الكتاب من بره فكره محمد صبحي فانا هبقى مبسوطه جدا ان يبقى عندي كتاب زي ده في مكتبتي بجد الكتاب كان ب 50 جنيه واعتقد هو ده السعر الوحيد ليه انا جايباه من فيرجن ستور هوريكم السعر بتاعه انا مرتاحه جدا ان انا جبت كتاب كده كوميديا لطيف هي يعني هيلطف الوقت يعني لو انا في مواصله لو انا بالليل كده عايزه انام عايزه اقرا اي حاجه قبل ما انام كده وافك فيها يبقى اكيد هروح للكتاب ده لطيف بما ان انا فاضل لي صفحتين ثلاثه في كتاب مدام اسعاد يونس فبيتهيألي ان انا هروح للكتاب ده تاني حاجه من فيرجن ستور فكرت كتير جدا قبل ما اجيبها حسيت ان انا لو جبتها هسيبها عندي مش هعمل فيها اي حاجه وبعدين افتكرت ان انا من زمان جدا كنت بكتب كنت بكتب وكنت بكتب خواطر وكنت بكتب حاجات كتيرة قوي بتيجي في بالي فقلت ليه لا ما اجيبش لنفسي نوت نوت اكتب عليها اكتب فيها يومياتي اكتب فيها خواطر 
Be the reason that someone smile today. Mindarak. نوت بوك من دارك انا مستعدة جدا ان انا املى النوت بوك دي حاجات كتير قوي في المنيو انا كان عندي نوت بوك آه مش نوت بوك هي اجندة يعني الناس اللي من جيلي يعرفوا ان كان في اجندات بتيجي بالسنة بتاريخ السنة وباليوم يعني بيبقى اليوم من فوق كده اليوم بالهجري والميلادي وبالقبطي ومن تحت مكتوب ملاحظات او مواعيد من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 8 بالليل او وات ايفر كده ازاي ومن جوه من هنا كده ورق فاضي تقدر تكتب فيه بقى ايه ملاحظاتك ومش عارف ايه بتاع انا كان عندي واحده زي دي وكنت ملياها يعني انا عندي حد دلوقتي كنت بذاكر فيها من الكليه وكنت بذاكر فيها لغه بره وكنت بكتب فيها خواطر لحد دلوقتي عندي محتفظه بيها فرجعت سالت نفسي وانا واقفه في فيرجن ستور هو انا ليه ما اجيبش لنفسي نوت بوك شكلها محترم وارجع اكتب فيه فوعدتكم ان انا هكتب حاجات كتير قوي مهمه هنا وباذن الله هحاول على قد ما اقدر اشاركها معاكم متحمسه جدا ان انا اعمل الخطوه دي طيب انا في هدايا ثانيه لسه ما جاتليش يعني يمكن تجي بكره او بعده وفي حاجات في الجمارك وحاجات كده بس في حاجه ثانيه انا عايزه اوريها لكم انا كنت شارياها في العيد ميلادي بس طبعا استخدمتها وما استنيتش عليها كتير ف هوريها لكم هي الفرش من فرش من ريل تكنيك انا بس هوريكم البوكس فرش من ريل تكنيك كنت جايباها من على موقع جوميا هي الفرش الفرش نفسها اربع فرش دي البافينج برش المفروض ان هي علشان ال ال البلاشر بس انا استخدمتها كفاونديشن وتحفه يعني انا كنت طول الوقت بحب البيوتي بلندر على طول بستخدمها لقيت ان البرش بتاعت ميل تكنيك فرقت معايا جدا فدي البافينج برش مش عارفه اذا كنت عارفه اوريكم الاسم باين ولا لا المهم يعني بافينج برش ودي الكونتور عامله كده ودي كلهم باين عليهم ان انا مستخدمهم لان انا مستخدمهم شويه علشان اعمل الميك اب ودي البايندد فاونديشن برش دي بنحط بيها فاونديشن بنحط بيها اي حاجه انا علشان عندي يو آه عندي هايلايتر <تصفيق> كل حاجه مفتوحه سوري 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 عندي هايلايتر ليكويد فبستخدمها وعندي كمان فاونديشن ليكويد ف شستك يعني فبستخدمها فيها بوزع بيها كويس وعندي ودي الرابعه الديتيل برش بستخدمها اكتر حاجه في الخط البني اللي بحطه عند خط الرموش من تحت الرفيعه دي فدي كمان كنت جايباها لعيد ميلادي وكنت عايزه ما افتحهاش بس بصراحه قلت لازم اجربها ولو فاكرين في الفيديو بتاع جونيا مشترياتي من جونيا لما جات لي فرشه بدل حاجه ثانيه قلت لكم ان انا كنت طالبه فرش وجات لي فرشه جات لي الفرشة دي وقلت لكم انا ما طلبتهاش انا كنت طالبة فرش ريل تكنيك هي دي الفرش اللي انا كنت طالباها وجات لي طبعا الفرشة دي عندي الفرشة دي جميلة على فكرة بعد ما جربتها اكتشفت انها حلوة وندمت ان انا ما اشتريتهاش اصلا بس انا دفعت فلوسها كده كده اني وايز ريل تكنيك بجد uh, يعني بما ان انا جربتها انا يعني هعمل لكم فيديو ريفيو كامل عنها وعن استخدامها وهعمل ميك اب كامل بس عنها ان شاء الله قريب يعني محتاجة وقت طبعا عشان اعمل كده المهم ريال uh, تكنيك فرش لطيفه جدا انصح اي حد ان هو يجربها ويشتريها وبس دول مؤقتا لحد النهارده بما ان النهارده يعني 11 سبتمبر وانا حاجات الميك اب كلها بتاعتي مفتوحه وحالتي صعبه جدا uh, البلالين دي يعني دي نصيحه هاتوا كيس بلالين وشيلوه شيلو عندكم في البيت هيفرق معاكم جدا البلالين دي ماما كانت شارياها من عيد ميلاد بابا من سنه او من سنتين دي بقيه البلالين طبعا في شويه بلالين انا براحت بيهم في المول اديتهم لبنوته كده بتعيط ودي ده بوكي ورد جالي هديه وبس هاتوا هاتوا جرنولا دي هاتوها يا ماما والله العظيم طعمها تحفه لو انتوا عايزين في كميات اصغر في 250 جرام متهيألي ان هو عامل حاجه ب 30 جنيه مش فاكره كام ممكن تجيبوه جربوه يعني هو انا جوه حر جدا 
وانا مش عايزه اقفل معاكم كان نفسي ان هو الفيديو ده يكون لايف ما يكونش ما يكونش فيديو متسجل عشان كان نفسي كده اقرا كومنتات واشوف سعادتكم واشوف كل الحاجات الحلوه دي وبس بحبكم جدا ومش عارفه اذا كان الفيديو هيخلص لحد هنا ولا لا بس اكيد 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 آه طب ما فكره اسالكم على انستجرام اذا كان انتوا عايزين الفيديو زي ما هو دلوقتي ولا تستنوا لحد ما كل الهدايا تكون عندي رايكم انيوايز من هنا لحد ما اعرف رايكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد واشوفكم دايما في سعاده وفرح وربنا يجعل كل ايام كلها سعاده وفرح وبجد يا جماعه خدوا قرار مع نفسكم دلوقتي احنا بدايه السنه الهجريه كل سنه وانتم طيبين وبدايه السنه القبطيه كمان كل سنه وانتم طيبين آه خدوا قرار انكم عايزين التارجت بتاعكم 365 يوم سعاده مهما كانت الايام صعبه ومهما كانت في مشاكل انت بتقابلها في حياتك اختار دور على حاجه لو يومك كله مضروب يوم كله ما فيهوش اي حاجه من ايدك في جيبك طلع جنيه وحطه في ايد طفل صغير ماشي في الشارع حتى لو انت ما بتتبرعش في العادي اعمل اي حاجه تغير يومك <تصفيق> وبعد ما تعملها اكتبها في ورقه صغيره وشيلها في برطمان هتلاقي نفسك عملت 365 يوم من السعاده حتى لو كانت صغيره والله هتفرق معاكم انا اكتشفت ورق كنت كاتباه لنفسي من سنين فاتت والله فرق معايا جدا كنت كاتبه لنفسي حاجات عشان كنت في احلى ظروف الكلام اللي انا كنت كاتباه فعلا وقف معايا رجلي شاركت مشاكلي مع ناس والناس وقفت جنبي وطبطبت عليا وشالتها مني انا بتمنى لكم السعاده بتمنى لكم ان انتوا تقدروا تلاقوا الطريقه ان انتوا تبقوا مبسوطين كل يوم كل يوم حتى ولو ما عندكوش سبب انكم تنبسطوا حاولوا تنبسطوا اي سبب ايا كان السبب حتى لو كان انك عرفت تعمل كوبايه القهوه من غير ما الوش يضيع انا عارفه ان دي ممكن تكون حاجه تافهه جدا بالنسبه لناس تانية بس بالنسبه لناس اكتر هي حاجه مهمه جدا اشرب كوبايه القهوه مظبوطه ووشها زي ما هو وما ضعش دي سعاده لو قعدت تبص على كل حاجه صغيره سعيده في حياتك وفي يومك هتكتشف ان اليوم مليان حاجات كتير جدا سعيده حاولوا تحبوا الحاجه اللي انتوا بتعملوها حتى لو كانت وحشه والله العظيم والله العظيم ربنا شايل لك حاجه كبيره جدا جايه قريب في الطريق وانت لازم تدور عليها وبدايه انك تدور عليها انك تدور جوه يومك على كل لحظه سعاده انا اسفه لو طولت عليكم يا رب اشوفكم دايما بخير واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم